kan bapak kalau mau bapak terangkan itu saya belum pernah dengar serius saya belum pernah mendengar orang dibaptis dan caranya seperti apa dan arti baptis itu apa ya, minta diterangkan kan, dong gitu. nah kamu mau nanya apanya tentang apanya tentang kata-katanya apa tentang caranya ya, nah. ya semuanya lah kata-katanya caranya artinya silakan pak itu sama saja Gimana, itu artinya pak, pak. sama artinya baptisan dengan sahadat begitu Pak Benar? Iya kan pengakuan toh. Kalau saya mau Islam, kalau enggak saya mengucapkan kalimat sahadat apa sah? Eh. Bukan itu maksudnya Pak, artinya itu ya, baptisan ya, apa, ini, caranya apa? Enggak usah terlalu apa yang diucapkan. Bro. Saya bisa nanti KTP saya saya buat Islam. Ya, tetapi kalau enggak mengucapkan kalimat sahadat kan secara iman tidak sah. Kan begitu aja kan? Ini kan bicara tentang iman, toh. Oke, contoh nih misalnya, saya mau masuk Kristen gitu. Mm. Saya dibaptis nih. Ya. Yeah. Nah, apa yang saya uca- apa yang saya ucapkan, gerakan apa yang saya lakukan, terus arti ucapan saya itu apa? Kan tentu dipandu oleh orang yang pintar. Ini loh. Iya, jadi Silakan. pembaptisan itu kamu nggak perlu ngucapin di situ. Oh. Artinya, seorang yang membaptis kamu itu, kamu sudah dalam satu tubuh dalam Kristus. Oh, jadi kita diam aja pak, nggak ngomong apa apa. Ya nggak ngomong, kamu paling dicapi nanti amin. Tapi kan tata cara kan berbeda beda tuh pak. Oh, oh jadi yang orang yang mau masuk Kristen diam aja, tinggal amin, amin gitu. Nah pak, ya. kalau pak amin nggak ikut gimana? Kalau pak amin nggak ikut? Ya kalau itu lain cerita lah. Bermacam-macam cara baptisan pak, tergantung ya. denom gitu. Ya iyalah. Boleh. Kan keluhnya gini ya, aduh Pak Abdong kayaknya susah terbuka nih. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kan begitu ya Pak? Iya. Kalau yang ada di Bible toh. Uh. Nah, tapi sekarang, tapi sekarang baptisannya kok nggak nggak seformula lagi yang ada di Bible langsung dipangkas begitu? Kenapa Pak? Uh. Kok bisa ya, ada enggak. perubahan? Tidak ada perubahan yang satu tubuh Kristus itu kan baptisan Bapak. Ya Betul tapi kan Bapak. yang ada di Bible Baptis lah mereka atas nama Bapak Putra dan Roh Kudus Nah hmm. saya perhatiin yang yang ada itu sekarang Baptis lah mereka atas nama Tuhan Yesus Kok jadi Bapak ya. sama Roh Kudus nggak ikut dibaptis Ya kamu kan nggak ngerti itu, tentang nggak ngerti tentang hakikat Allah kan Nah makanya kalau begitu terangkan kepada saya Supaya saya ngerti Pak Monggo Pak Abang nah. 60 hari waktunya Pak Monggo Enggak, enggak perlu hmm. Enggak perlu kayak gitu Santai aja Andi Kamu ini terlalu Ganas banget sih. Saya kak dari Padang Alur Ngidul pak ngomongin orang-orang ngegosip dosa mending bapak khotbah di sini. Ya bukan khotbah, kamu kan nanya, tapi ya jangan ngegas-ngegas kayak gitu bro. Kok ngegas ini kan inti bapak, waduh inti banget loh pak. Apa <laughs> ayatnya kan gitu, nggak tahu di mana ya. Baptislah mereka atas na- atas nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Hmm. Nah, fenomena yang saya dengar orang dibaptis itu hanya baptislah dibaptis atas nama Tuhan Yesus Bapak oh. dan Roh Kudusnya nggak ada lagi. Ya, enggak ma- masalah. Enggak masalah. masalah itu kan tubuh Kristus. Enggak masalah tuh. Ah, uh-huh, terus. Ya enggak masalah hmm, mengucapkan Tuhan Yesus bagi mereka membaptis enggak masalah mengucapkan atas nama Bapak Putra dan Roh Kudus enggak masalah. Hmm. Kalau misalnya Tuhan Yesus saya terus Bapak dan Roh Kudus enggak cemburu, Pak? Enggak ada cemburu. Kamu kan rohmu dan namamu dan tubuhmu apa cemburuan? Ya kan Bapak enggak disebut sama Tuhan Yesus doang. Kamu kan punya roh Handani. Ya Handi, kamu punya roh. Hmm. Kamu yeah. punya nama. Kamu punya tubuh. Hmm. Terus apa cemburuan? Hmm. Oh mereka Bapak Putra dan Roh Kudus satu ya Pak ya? Ya satu lah. Itu kan hakikat Tuhan toh. Di Quranmu aja ada tertulis rohnya Allah, firmannya Allah, oh, ya. ada Allah kan gitu toh. Terus yang dikandung Bunda Maria Pak? Semuanya ya, juga roh, dikandung? Iya Roh Kudus. Bapak ikut dikandung juga gitu? Bapak Putra dan Roh Kudus dikandung semua Bunda Maria? Kalau satu. Enggak. Kalau kamu sama saya kan dikandung dari mama kita kan ibu kita dari mana ini saya nggak ngomongin manusia dari, ya kan kamu bicara tentang lahir toh 
saya ngomongin Bapak Putra dan Roh Kudus itu dikandung semua nggak Bunda Maria? Ya kamu kan nggak kenal hakikat Allah makanya kenali Allah. Maka, makanya saya tanya. Oke, okay. Firman itu berasal dari Allah nggak? Pak dijelaskan aja Pak, kok Bapak menjelaskan ya, nanya? Bukan, kamu nanya doang. Sekarang saya tanya Firman itu Firman dari Allah nggak? Sekarang Bapak Putra dan Roh Kudus itu dikandung Bunda Maria apa enggak? Ya makanya saya tanya dulu kamu biar Pak kamu paham. Kalau saya cara Alkitab kamu enggak paham mandi. Tapi saya bawakan ke Alkitab. Paham saya Pak. Nah, roh, Bapak belum Allah jelaskan itu saya enggak paham. Allah itu punya Kalau Bapak jelaskan pasti saya paham. Nah jawab dulu. Roh itu, Kalau, Allah itu punya roh enggak? Apa? Allah Menurut itu keyakinan roh. Hmm? Menurut keyakinan Kristen itu. Allah itu roh kan. Gitu ya Pak ya. Hmm. Sekarang pertanyaan saya Yang dikandung Bunda Maria itu yang mana? Yang dikandung itu Roh kudus anak yang di dalam Rahim Maria itu adalah roh kudus Terus? Oke Yang dikandung Bunda Maria adalah roh kudus Terus yang dilahirkan Bunda Maria apa? Wujudnya menjadi seperti manusia Seperti ya Yaitu Yesus Jadi Yesus seperti manusia, bukan manusia. Seperti manusia, rupa dan gambarnya ini kan udah ulang-ulang terus. Seperti gini loh, kalau kamu disunat kan bukan rohmu iya, toh. Kok larinya ke saya pak? Iya biar tahu. Yang kamu larinya ke saya. Allah itu, gambaran Allah itu, gambaran manusia itu pembelajaran tentang Allah di dalam Alkitab. Kenapa sih orang Kristen itu kalau menerangkan Tuhannya itu selalu turun tahta dulu satu level ke bawah? Bukan turun tahta. Manusia, begitu. Kamu, kita nah, kan gimana? sama-sama wujud kamu sama kita lagi ngobrol. Kalau wujud kamu nggak ada, tapi, kita gak bisa ngobrol. Tapi ini saya omongan Tuhan, Pak. Bukan manusia. Ya, ya makanya rupa seperti kamu dulu. Kenalin dulu kamu sendiri biar kamu paham. Saya udah kenal diri saya. Gak usah ditanya. Siapa kamu? Siapa kamu? Saya tanya dulu. Andi, saya Handi lahir. Itu namamu. Di buka bumi. Ya, itu namamu. Ya, Andi kenapa? Itu namamu. Betul. Ya, terus, terus siapa lagi? Terus apa? Iya. Wujudmu ya, saya apa? Manusia. Wujudmu apa? Saya, bu- saya bukan Tuhan. Wujud saya wujud, wujud manusia. Wujudmu apa? Manusia. Oke. Kamu punya roh? Hmm. Punya ada gak? di dalam diri saya yang menghidupkan saya. Ada dalam ya. diri saya. Ya. Berarti kamu ada hmm. roh, ada wujud, ada nama Handi. Ada oh, tiga ya. kan? Oke, okay. jadi Bisa ya jadi Tuhan, itu? jadi Tuhan Anda kayak Han. Sebentar dulu, sebentar dulu. Jadi Tuhan Anda kayak Handi, betul? Bukan, kita kan manusia, makanya saya bilang seperti sekarang, manusia. Sekarang Pak Abdon yang terhormat, Anda sekarang mengambil contoh Handi. Berarti Tuhan Anda seperti Handi yang Anda terangkan tadi, betul? Ya, itu Firman. Kamu bukan Firman. Ya, k- kalau bukan Firman, kenapa kamu ambil contoh ke saya? Biar kamu tahu tentang Tuhan gimana kamu mau ya, tahu saya tentang udah tahu. Tuhan. Kamu aja kamu nggak kenal. Saya udah, saya udah tahu diri saya sendiri. Sekarang Siapa Anda mau dibuat saya ada berapa, kamu? ada berapa? Ada berapa kamu? Ada satu. Satu? Jadi kamu nggak punya roh? Iya. Nggak punya roh? Saya satu. Punya ya. roh. Punya roh berapa jadinya dua? Ada nama nggak kamu? Lo dipisah-pisah bisa gitu. Bukan bisa bisa gitu. Hakikatmu, hakikatmu. <laughs> Oke. Okay. Baik. Kalau saya pergi boker nih, apakah semuanya ikut? Yang ada sebutkan. Siapa yang boker? Tubuhmu apa siapa? Rohmu apa? Saya, tubuhmu yang boker. Saya. Ya kamu. Saya boker Handi yang boker. Ya, kamu. Lewat pantat. Lewat tubuhmu, pantat. Keluar kotoran. Tubuhmu. Tubuhmu. Tubuh. Iya. Iya betul. Terus. Hmm. Hmm. Terus. Apakah roh ikut pak? Ya enggak. Apakah tubuhmu, roh ikut? Kok? tubuhmu tubuhmu Berarti kan mayat, jadi oke okay, jadi mayat jalan jadi rohmu yang beol maksudnya <laughs> jadi mayat nah? jalan gitu sekarang itu tadi mayat sunat jalan. itu siapa yang disunat namamu apa rohmu yang disunat kok sunat kok, sun, kok ya sunat itu aja, kamu kan bilang bukit ketop. tadi sekarang sunat nah, jelas ya. kamu disunat itu namamu apa rohmu sekarang ini menerangkan hati bukan jawab dulu jawab anda. dulu jawab dulu biar selesai apa? siapa yang ya disunat saya jawab, itu ya saya jawab apa apa uh, uh, kena, yang disunat adalah alat kelamin saya kenapa tubuhmu gitu aja ge 
Alat kelamin juga bagian tubuh. dari tubuhmu. Alat kelamin yang disunat bukan kuping. Iya kan tubuhmu tau itu. Kamu ini nggak usah I- mencari-mencari. Yes. Kamu nanti makin bohong, makin oh. bohong. Di... Emang kalau, emang kalau. Sebentar Pak Abdon, tolong jangan emosi. Kalau orang disunat apa Pak? Apanya yang disunat? Kalau kamu mengerti, mengertilah. Ta- tanya yang lain gitu loh. Pak Abdon, orang yang disunat apa Pak? Yang disunat? Tubuhmu. Jadi ya di Yesus waktu 8 hari disunat, tubuhnya disunat gitu? Iyalah, apa dalam tubuhnya disunat? Oh. Titiknya. Ya tadi ngomong gitu sama saya Pak. Ya, nah, iya kan itu. bukan rohmu kan? Ya, siapa yang bilang roh disunat kecuali bapak? Nah, makanya kan makanya ada hakikat tiga itu. Tapi hmm. satu itulah kamu manusia okay. ya, okay. seperti gambaran ya, manusia. Itu, nah ini yang oke okay, yang kita omongan Tuhan. Kenapa bapak nerangkan manusia? Nah sekarang bedanya kamu dari air mani dalam dalam rahim itu ya, antara bapak bapak nah. ibu ibu okay. ya kan? Kamu ya, mani baik, di situ bercampur. Ya. Oke kalau begitu terangkan proses terjadinya hamilnya Bunda Maria. Silakan Pak. Itu kan sudah tertulis. Malaikat yang mengatakan Coba, terangkan, dia, ada, dia akan mengandung. Makanya si hmm, Maria juga terus? pelakunya itu heran. Saya nggak kawin kok. Saya nggak punya suami kok mengandung. Hmm. Kan nah, kamu terus? tahu tapi jangan nggak usah pura-pura nggak tahu. Apa yang membuat Bunda Maria mengandung Pak? Lah, roh kudus, Tuhan. Roh, roh kudus. Hmm. Kaya, roh, jadi Tuhan membuat roh kudus masuk ke dalam rahim Bunda Maria gitu. Tuhan datang ke dunia ini bukan dengan cara simsalabim. Iya. Oke. Okay? Iya, dia silakan. mengikuti ya, prosedur. Kan, Pak. Oh, Pak. Dia mengikuti prosedur manusia. Tetapi berbeda. Dia ilahi mm-hmm. kita dunia. Mm-hmm. Ya, nah, di, terus. Tidak ada percampuran percampuran antar manusia. Hanya saja memakai ya, sebagai manusia ya hmm. itu Maria Roh Kudus yang dikandung itu adalah Roh Kudus. Tetapi ketika kelihatan ketika, dalam wujudnya, ketika, sebentar, sebentar, ketika, sebentar, ketika sebentar, kelihatan sebentar, sebentar, dalam wujudnya itulah Yesus. Sama sih kalau kamu mengakui Isa Al Masih adalah Yesus, gak usah kamu nanya nanya. Sebentar, Pak, Pak Abdon. Kita ke kandungan dulu. Jadi ya, yang kandungan Maria, Maria, membuat... Maria. Oke, okay. jadi hmm. yang membuat Bunda Maria mengandung adalah Roh Kudus. Oke, okay. yeah. Firman. Oke, okay. terus yang dikandung, lo kok di Firmannya lagi? Ya, yeah. terangin lah, Pak. Yang membuat kan Alquran siapa itu, yang membuat Firman darinya? Sebentar, Pak. Oh, Ini yang, yang membuat yang membuat Bunda Maria mengandung siapa, Pak? Bukan mengandung, dia datang ke dunia ini dengan cara mengikuti manusia, sama dengan Bunda Maria. Ah. Mengandung juga. Yang membuat, yang membuat Bunda Maria mengandung siapa? Roh Kudus datang kepada Bunda Maria, malaikat yang menyampaikan kabar itu, Handi. Siapa yang mempunyai hak kuasa penuh atas kehamilan Bunda Maria? Siapa yang bertanggung jawab? Siapa yang tanggung jawab? Ya, Gimana siapa sih? yang ber- Emang... tanggung jawab penuh? Siapa yang berkuasa penuh? Sup- ya, Bunda Allah Maria Allah. mengandung siapa? Allah. Oke okay, Allah, oke. Okay. Uh, uh. Terus yang dikandung Bunda, terus yang dikandung Bunda Maria apa? Roh Allah. Roh Allah. Terus uh. yang dilahirkan Bunda Maria apa? Wujud Allah. Wujud Allah. Wujud Allah ini namanya siapa? Yesus. Jadi Yesus adalah wujud Allah. Iya. Yeah. Apa anda, apa ucapan anda ini bisa dipertanggungjawabkan Pak? Bisa. Baik, kalau kira-kira Lukas 2.11 yang menampol Anda atas statement Anda tadi gimana? Iya, enggak, enggak ada yang salah. Oke, saya bacakan ayatnya. Hmm. Pada hari ini telah lahir bagimu Yesus Kristus, Tuhan di kota Daud. Bukan ya. wujud Allah loh dilahirkan, Pak. Tuhan dilahirkan. Iya, Tuhan sama Allah sama enggak itu? Ulangi, Pak. Anda tadi mengatakan yang dilahirkan Tuhan sama Allah adalah sama wujud enggak. Allah. Tuhan sama Allah sama Anda enggak? mengatakan Anda mengatakan wujud Allah yang dilahirkan sedangkan ayatnya Bunda Maria melahirkan Tuhan. Bagaimana? Wujud yang dipegang Allah, yang mana? Tuhan sama Allah sama enggak? Yang dipegang yang mana wujud Allah apa Tuhan? Tuhan sama Allah sama enggak jawab dulu. Yang dipegang ini, yang dipegang ini. 
Enggak, biar saya Udah di lahir kamu nama Ria tuh biar saya jawab tuh saya udah mau Allah sama ya udah jawab ya udah jawab silakan yang dilahirkan Tuhan apa wujud Allah silakan jawab yang Tuhan nama apa? Allah bagi kamu sama enggak kok bertanya gimana sih ini bukan orang ini kok enggak jelas jelas nah, <laughs> bukan kamu biar saya nah. jawab Tuhan sama Allah sama enggak <coughs> Ya jawab aja yang dilahirkan kamu dari Ria itu wujud jawab apa Tuhan? Lu, jangan nanya doang lo. Ya, apa? Tuhan sama Allah sama enggak? Saya enggak tahu. Kalau dia ya jawab, lah, dia akan nyusup kalau enggak tahu saya enggak mau jawab. Oh, lo kok enggak ya udah, kalau enggak mau jawab berarti Anda enggak bisa mengetahui yang dikandung Bunda Maria. Baik, saya terangkan. Ya baik, baik kenapa? Terangkan. Karena kamu enggak tahu siapa Tuhan, siapa Allah. Okay. Saya terangkan Anda Anda dia ya, saya kamu ngomong sendiri tahu. kalau Anda enggak mau. usah terangkan, kamu enggak bisa jawab. Tuhan sama Allah itu kamu saya bilang enggak tahu. Gimana kamu bisa nerangin? Saya terangkan bagi saya terangkan versi Bible. Oke? Okay? Bukan versi Bible biar kamu tahu, kamu kan dasarnya kan Quran. Tuhan okay, sama Bapak, Allah sebentar, itu sama dulu Allah. Bapak. Ini yang ngomong Ini yang ngomongin Bible Pak Lukas 2 ya 11 mengatakan begini pada hari kamu ini telah tahu. lahir bagi Kalau kamu belum tahu ngapain kamu Sebentar Pak Abdon. Sebentar Pak Abdon. Kita ngomongin Bible dari tadi Pak. Sabar Pak. Iya saya ngomongin kamu kan belum tahu. Nih. Tuhan sama Allah aja kamu enggak tahu gimana. Bang Andri saya jawab dulu deh supaya dia agak ini. Allah proper name nama Ayo. Tuhan kami Allah selesai Pak. Udah. Berarti Lanjut. sama ya. Nanti nanti nanti, nanti melebar. Sama kan? Beda nanti melebar. Ah. Oh, berarti beda lah dengan Tuhan. Tuhan Yesus beda Pak dengan ya, Tuhan Yesus beda udah Tuhan, lanjut lah, ya. nggak punya Tuhan ya, ya. terserah ya, apa lah sebentar sebentar kan anggap saya ateis ya. Tuhan itu apa ya udah ya udah anggap saya ateis nggak punya Tuhan silakan kembali ke topik oke okay? saya nggak mau melebar loh Pak kalau di dialog oke okay. sekarang Bukan, yang lahir kamu nama dia ini, ini Tuhan apa? ini 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 hmm. apa perkataan perkataan yang sia-sia ini jadi kalau bicara seperti ini hari ini ya, bukan ini. kamu Pak. kamu Pak. tahu bang. tentang cerita itu saya boleh aduh melebar nih bang nih bang boleh nggak bang lanjut saya mau maaf Pak Don kayaknya kita dialognya ya. bapak kita menjelaskan Oke. Bible bapak campur aduk sekarang kalau oh, memang mau sebelum saya, saya topik, menceritakan sebentar Bible, dengerin saya dulu, dulu. Kamu tahu tentang dengerin Tuhan. dulu Dengerin dulu, kalau mau menjelaskan versi Al-Quran, khusus di Al-Quran, jangan dicampur aduk. Ya dicampur Ini aduk, biar kamu paham. Pulak balik gitu loh. Biar kamu paham. Nah, saya paham agama saya. Ya makanya, tapi ya, udah, kamu bilang gak tahu, Tuhan gak tahu Allah. Ya. Pak Abdon, Pak Abdon. Ya saya gak tahu. Pak Abdon, saya cuma mau nanya gini aja Pak Abdon. Uh, Bang Handi, saya bisa berbeda memahami apa yang Pak Abdon pahami. sedangkan sumbernya sama. Maksud saya seperti ini. Bibel yang Anda baca dan yang saya baca, Bang Handi baca, sama Bibelnya. Tetapi kenapa uh, saya kami susah memahami seperti apa yang Pak Abdun pahami? Kira-kira apa yang menyebabkan itu Pak Abdun? Sama saja, Al-Quran itu banyak tafsirannya juga, tapi berbeda-beda. Loh, kita tidak bicara itu dulu. Maksudnya seperti hmm. ini. Maksudnya seperti ini. Panjang. Nih, ya kan? Panjang. Saya dan Saya dan dan Bang Handi ini membaca kitab Anda Bible sama kan yang Anda baca juga kan? Ya. Yeah. Kan? Yeah. Nah, kenapa Pak pemahaman Pak Abdon tentang itu berbeda dengan kami, saya dan Handi itu? Kenapa bisa berbeda? Bukan gitu penafsiran kan? Pak Abdon dengerin, bukan penafsiran ya, pemahaman. Yuk. Pemahaminya yeah. gitu Pak Abdon. Ya sama aja ketika empat ustadz itu bilangin Muhammad itu diracun itu berbeda-beda. Allahu Akbar. Enggak paham juga ya. Lah, Gini, kan Allah. itu sama aja. Gua ustaz bilang juga. Tapi bilang beda. Pasti melebar. Dan dan ini nih ini ini ini. Oke, ini gini Bang Imanes, Bang Imanes, Bang Handi, udah. Sekarang saya nanya Pak Abdon aja deh. Waktu zaman penjajahan di Belanda di Indonesia bagaimana rakyat Indonesia, Pak Abdon? Ya enggak tahu lah orang zaman dulu kok kira kan dengan sejarah aja. Bagian, bagian, bagian. Itu nanti nanti ter... Enggak, so, enggak soalnya kan? nanti balik-balik dibalik-balik lagi Bang, dia enggak ngerti juga soal Al-Qur'an disuruh baca nah, Al-Qur'an lebih senang. Nah. Maksud saya begini, maksud saya begini Pak Abdul nanti dengerin saya ya. Anda baca kitab yang sama. Ya, eh kitab Bible ya. Saya juga berusaha untuk baca Bible. Kenapa uh, saya memahami kitab Anda itu uh, saya enggak percaya Tuhan, ya itu Tuhan. 
Anda percaya hmm. itu aja maksud hmm. saya bagaimana okay. memahami okay, apa yang okay, menghalangi okay, saya okay. Bentar, bentar, okay. Sebentar dulu, apa yang memahami saya, apa yang menghalangi saya, kenapa saya tidak bisa memahami seperti apa yang Anda pahami gitu loh. Oke, okay. okay. jadi okay. penilaian keimanan itu di dalam Kristenan itu ya, kalau kita objektif dulu lah, kita kosongkan dulu ya, kita ini bukan Islam, kita ini bukan Kristen ya, kita baca satu-satu ya, kita baca Quran, kita pelajari. Kita baca Alkitab, kita pelajari. Di mana iman itu kena, berbeda-beda orang juga memahami itu. Itu jawabnya. Oke, okay. ya. Maksud saya, apa sih yang menghalangi saya? Kenapa saya bisa tidak bisa memahami seperti apa yang Anda pahami? Gitu loh. Oke. Okay. Kira-kira kenapa karena, saya? Gitu. Ya, karena, karena kamu mengambil ayat-ayat yang tentang Tuhan, Tuhan mati. Udah itu Tuhan makan ikan goreng. Tuhan kok dilahirkan. Tuhan kok manusia. Hmm. Kan begitu hmm. toh. Hmm. Itulah yeah. yang kamu baca. Tapi kamu nggak baca bahwa dia penguasa surga dan penguasa bumi. Dia adalah hmm. kebangkitan. Dia yang nanti hmm. datang di hari kiamat. Dia yang nah, menyelamatkan okay. manusia. Kan, iya, saya juga baca itu Bang. Saya juga yeah. baca itu. Saya juga baca seperti yang tadi baca tuh. Uh, dia ini dia itu tetapi kenapa saya masih nggak yakin okay. apa sih yang menyebutkan ya memang urusan lo namanya ya? gua pikirin ya jadi bentar, gini bentar, 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 kita fair ya bentar, bentar, kita fair kita fair ketika kamu memang mau yakin sebenarnya siapa sesungguhnya anda kan sholat toh yakin dan hati hey, kita katanya ateis dulu bang kita kita belum nggak bicara nggak bicara itu okay, okay, ya, bicara ya. oke okay, ateis ya Nah, hmm, kalau, melebar, melebar. kalau kalau ateis kan gini, at, kita sama-sama ateis nih. Kalau ateis okay. itu mempelajari sejarah, ya, mempelajari sejarah. Sejarah ini apa? Pengetahuan. Fakta-faktanya apa tentang sejarah itu? Pernahkah terjadi? Apakah itu dongeng? Bagaimanakah sejarahnya? Baru kita ambil kesimpulan, begitu loh. Nah, nah, tetap bang. Ini saya lagi masih mengganjal nih. Apa sih yang menghalangi saya? Saya ini terhalang. Kenapa saya tidak bisa mempercayai Yesus itu loh? Maksud saya gitu bang. Yang dibaca sama. Anda sudah menerangkan ke saya. Tapi kenapa saya masih bebel gitu loh? Apa sih yang menyebabkan saya ini bebel gitu loh bang? Karena kamu nggak berkomunik- berkomunikasi langsung sama Tuhan. Oke. Oke. Berarti abang, abang sudah komunikasi? Sudah. Nah, sekarang pertanyaan saya lagi. Apa yang menghalangi Tuhan? Untuk tidak berkomunikasi dengan saya. Ya karena kamu gak percaya dengan Tuhan. Loh, itu. Jangan dibolak-balik Bang. Jadi untuk mempercaya itu. Diperlukan percaya dulu. Apa Tuhan mendatangi saya dulu Bang? Jadi percaya dengan Tuhan itu. Percaya dengan Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Oke. Saya berusaha untuk percaya Bang. Saya berusaha untuk percaya. Tetapi saya belum bisa. Apa sih yang menghalangi saya? Saya tidak percaya. Oke, okay. jadi kalau kita sudah masuk ke konteks konteks ini ya, konteks tentang keyakinan, ya. Ketika kita ateis, kita akan menguji, ya, menguji tentang kebenaran. Sebab Yesus juga ngomong nih, bicara, ujilah kebenarannya. Nah, sekarang kamu uji, apakah benar itu Yesus adalah Tuhan? Coba kamu uji secara pribadi kamu. Cara mengujinya gimana, bang? Ya berdoa saja kamu. Saya uji pakai ilmu pengetahuan apa? Yesus ke ya. Kalau, siapa, pengetah- bang? kalau pengetahuan, kamu nggak tahu juga Allah aja nggak masuk pengetahuan. Bang Abdon, eh Abdon, bang Abdon ke- berdoa kepada siapa, bang? Orang saya belum percaya. Ke- kepada Allah dengan keyakinanmu. Duh, saya tadi dia bilang saya lagi mencari, bang. Oke. Okay. Iya. Pak, maksudnya begini, apa sih yang menyebabkan orang? Emang kalau ateis, bang, 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 emang ateis orang belum bisa okay. percaya, okay. orang belum bisa percaya, okay. belum bisa percaya. Apa sih yang menyebabkan saya nggak percaya, Oke. Okay. <tuh> saya gini, saya pengalaman pribadi saya. Saya ini tidak fanatik loh dengan agama. Jujur saja, saya membaca Al-Quran, saya membaca juga Alkitab. Saya sudah dewasa. Saya menguji apakah benar ini Yesus. Saya buka dalam Alkitab. Ya, apakah Tuhan yang mana yang sebenarnya? Saya juga baca baca Quran loh. Ya, tetapi okay, okay, dalam bang, hal okay, itu, bang, 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 maksud saya seperti ini, bang. 
apa ada sih yang menyebabkan hal-hal lain selain membaca yang menyebabkan orang itu jadi percaya itu aja dulu bang uji apa kebenaran ada yang... ya kamu uji langsung sama Tuhan jangan ngomong mas saya pribadi kamu aja uji aja sedikit aja omongan kamu kalau kamu siap maksudnya begini biasanya biasanya orang Kristen karena kamu belum dijamah karena kamu belum tidak ada roh kudus, <tuh> tidak punya roh kudus untuk memahami kitab itu begitu kira-kira bang Ya, salah satu itu iman itu dari pendengaran, ya dari membaca. Oke, okay, okay. jadi, jadi dan, dan, mungkin dan mungkin gini ya bang ya, Don Don, mungkin ya. karena saya belum dijamah dengan Roh Kudus itu. Iya. Nah, karena kamu tidak mau, saya, bu, karena kamu tidak kamu nolak. Kudus, kok. Sebentar, karena Roh Kudus belum 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 mendatangi saya gitu maksudnya. Karena kamu nggak minta. Oke, okay, saya minta bang. Saya minta untuk diselamatkan. Siapa sih orang yang mau diselamatkan? Ucapkan aja. Ini. <tuh> sebentar, Gini sebentar aja. bang, bang. Sebentar bang, bang. Bang Abdon. Saya yakin semua orang pasti minta untuk terselamatkan dan diselamatkan ya. Nah, dalam hal ini Yesus katanya sebagai penyelamat. Apapun itu, saya pasti minta ke, ke, ke sang penyelamat. Kalau memang Yesus itu sebagai penyelamat, ya kan? saya pasti akan ke sana dong. Saya mau minta terselamatkan dong. Ya kan? Nah, pertanyaan saya, apa yang menghalangi saya, Roh Kudus atau apapun itu menghampiri saya supaya saya bisa diselamatkan, Bang? Ya, karena kamu tidak percaya akan Tuhan yang nyata. Oke, apa yang menghalangi saya, saya tidak percaya. Karena kamu belum menguji. Belum dihampiri Roh Kudus gitu. Belum menguji. Makanya Yesus belum? bilang ujilah kebenarannya. Saya saya nguji kok enggak anu ya. Saya udah berusaha menguji, Bang, pasti, Bang. Saya udah nguji-nguji terus tuh. Iya, silakan saya tuh. Bang Suge, Bang Suge, Bang Iman, entar. Ini kan soal pengujian. Jadi, jadi jadi gini, Bang, Bang Iman. Pengujiannya bagaimana itu kan di saya sampai saat ini belum bisa menerima Yesus sebagai Tuhan. Kira-kira kenapa, Bang? Tuhan Yesus. Tadi harus diuji katanya, Bang. Apa yang menghalangi saya? Apa yang menghalangi saya? Kenapa kami ini nih belum bisa menerima Yesus, Bang? Kira-kira apa ya? ya. Jadi, masalah Yesus ngomong toh, ujilah kebenarannya. Jadi kalau menguji kebenaran, itu tergantung pribadimu. Enggak usah kamu ngucapin Yesus. Sang Maha Penguasa itu kamu doain aja, enggak usah ngucapin Allah juga, ya. Kamu buktikan dengan keikhlasan kamu. Kamu benar-benar ya. Kalau benar-benar itu dia akan datang. Oke. Eh. Saya tuh lagi nih. Sudah datang Jadi, sama saya kok lari dia. Abang, abang menjadi mempercaya Yesus itu dipilih sama Tuhan Yesus atau keinginan abang, Bang? Saya pengin loh, saya pengin juga loh diselamatkan loh. Semua orang pasti ingin diselamatkan. Kenapa abang bisa saya nggak bisa? Pasuki ya, belum bisa. Karena gini. Kenapa, bang? Jadi komunikasi ya. Ini ya beda ya. Bukan bukan membedakan lah. Ya ini pribadi nih. Kalau saya kadang-kadang komunikasi dengan Tuhan Ya, dalam hal apapun, ya, saya meminta sama dia, ya, tanpa, ya, kalau saya, saya bukan bicara tentang sombong iman, tapi ini, ini kesaksian saya, toh, ya, jadi orang tidak tahu tentang saya, tetapi saya meminta kepada Tuhan, orang mengira saya itu mungkin jelek ataupun jatuh ataupun miskin, tetapi saya pribadi kepada Tuhan itu tidak seperti yang mereka duga. Bang, gitu loh. bang, jangan kasihan dulu bang. Ini loh, abang nggak kasihan sama saya nih. Abang nggak kasihan sama orang-orang di sini nih. Kami juga pengen diselamatkan bang. Siapapun itu, siapapun yang mau menyelamatkan, kalau abang meyakini itu sebagai yang penyelamat, ajak saya dong. Ajak kami di sini dong supaya diselamatkan juga. Nah, pertanyaannya, apa sih? Kenapa saya ini belum mau? Kenapa sih bang Suki belum mau? Kenapa sih bang Yan belum mau? Kalau belum saya belum mau karena Yesus. belum bisa mengalahkan saya. Gimana bang? Kira-kira apa ya. bang? Saya, Jadi, saya terang bang. Saya juga pengen untuk diselamatkan. Kira-kira apa sih yang menghalangi saya untuk tidak mau diselamatkan? Sepertinya gini aja bro. Kita nggak perlu panjang-panjang begini. Kalau anda berani, ya nggak usah ngucapin Yesus lah. Anda sholat aja dengan keikhlasan kamu. Pengen tahu seperti apa sih Tuhan itu? Tuh. Itu Berarti aja. Anda, anda meyakini ada 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 penyelamat lain? 
Bukan Tuhan itu kan Tuhan bagi manusia, bukan Tuhan agama Kristen ataupun Islam atau Hindu. Bagaimana sih? Ini apa ini? Siapa ini? Maaf dong, tolong dong ya. saya dong, tolongin saya supaya saya bisa percaya, supaya saya ingin selamatkan juga. Apa sih yang menghalangi? Kenapa menghalangi saya? Kenapa saya nggak bisa untuk percaya itu? Gini yang dibaca aja. sama, yang dibaca sama, Bible yang dibaca, saya juga baca. Tapi kenapa saya belum bisa percaya itu? Kira-kira kenapa saya ini? Ya, kalau itu kan pertanyaanmu itu kan membuat kamu jadi uh, apa ya? Apa namanya? Ber, apa berbohong lah? Kau berbohong? Iya, jadi kalau macara bicara tentang Tuhan itu pribadi loh. Pertanyaan saya sederhana. Iya Tentu itu jawabannya Pak juga pengen dong. Kamu, kamu Pak Abun juga pengen dong. Sebentar Pak Don. Kamu Abdon. tantang aja gini aja. Kamu tantang, kamu coba ataupun dengan ikhlas atau dengan baik-baik. Sudah sering Pak Abdon. Aja. Saya sudah sering nantang. Belum ya, ada yang sudah. bidang lain. Berarti Anda ya bagus-bagus aja di Islam. Gitu aja. Uh, boleh tak saya tanya? Berarti, berarti Anda. Jadi gini Pak Abdon ya. Saya, kami ini. Kalau saya sudah meyakini si A. Saya akan katakan B salah. Anda Anda ngomong di B, tapi Anda masih jalur di A aja. Itu tidak Bukan. bisa, Bang Don. Gini, kamu kan nggak gelisah, ya. Kamu... Begini kamu aja, Bang Iman kan? terlalu panjang. Bang Iman, pertanyaannya gini, Pak Don, terlalu panjang. Bagaimana mengenal Tuhan, Pak? Mau Tuhan Yesus kok, mau Allah, siapapun. Bagaimana mengenal itu, Pak? Ayah. Ayah. Supaya Ayah. gampang, Ayah. Bang, Bang. Ya ini oke okay. ujilah segala ujilah segala sesuatu ini tentang iman oke okay. tolong kasih tahu kami bagaimana cara mengujinya dan apa yang diuji ya kamu aja minta kamu pengen apa di situ dia minta aja bro pengen ah, kan diselamatkan ya, sudah, ya jangan jangan ya. ini kita nggak mau pengen pengen tahu tentang Tuhan Bukan pengen diselamatkan bang, jangan, jangan dulu sama selamatkan. Pengen tahu tentang Tuhan. Bagaimana caranya pak? Kamu kan nggak gelisah toh, nggak mencari Tuhan kan? Yang sebenarnya Tuhan itu yang mana sih? Kak, mau gelisah kayak mau nggak? Kami mencari Tuhan. Bagaimana ya, caranya saya, pak? Saya pribadi, saya walaupun saya Kristen ya, waktu dewasa itu saya sudah tahu. Saya mencari Tuhan dalam, saya, saya belum percaya kepada Yesus. Saya cari itu. Saya cari ya kebenarannya dalam kitab dan bukan hanya di kitab saja timbullah itu. Oke, okay, berarti oke, okay, berarti udah titik dulu. Berarti harus dicari dari kitabnya. Begitu kan, Pak? Iya dong. Oke, okay, titik dah. Bang Iman langsung perburukan dengan nah, kitabnya nah, ya, dan Al-Qur'an ya, kalau sama, Islam. Monggo. Ya, lanjut. sama-sama. Sama-sama dari kitabnya ya. Pak Abdur juga baca kitab itu. Saya pun lagi belajar kitab itu membaca juga maksud saya kenapa sih yang saya pahami dengan yang dipahami Pak Abdon kok berbeda Pak Abdon memahami di situ Tuhan Yesus saya tidak bisa belum bisa memahami bahwa di situ Yesus jadi Tuhan itu Pak apa sih yang menghalangi saya tidak bisa menerima itu ya gini loh iblis saja nggak percaya kepada Tuhan Yesus ya itu itu iblis Bang kita manusia manusia aja dulu Bang Ya, makanya saya ambil dari dari te, kita bicara kitab ya. Ya, sebenarnya hmm. Anda lebih paham sih, cuma Anda nggak berani menguji aja. Tetapi pengujian itu apanya, kan bang? benar ya. Jadi saudara-saudaraku Bisa, yang kekasih. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, Bang, Bang. Satu lagi, Bang, Bang. Saudara, oke, okay. ini baca dulu bang. nih, saya baca dulu. Bang, sebentar, Bang, 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 bang sebentar, Bang. Oke, okay, gini, Bang. Oke, okay, Bang Iban, sebentar, enggak usah ke arah mana-mana. Oke. Okay. Sabar, sabar benar, dia bagi Pak Don tuh, cakap dulu bayar dia dia. Pak Jo, Pak Jo, sebentar, Pak Jo, Pak Jo, Mas Jo, bentar. Bukan, Jadi, bang, tadi bang, harus bang. diuji, diuji, bentar, Mas Jo, diuji di kitabnya. Oke? Okay? Tadi kan ya. barusan udah diomongin. Ayo kita uji aja masing-masing kitab. Kita uji dulu Biblos. Bagian salah, bagian salah, bagian salah. Bukan bukan diuji, bukan diuji kebenaran kebenaran Bible-nya bukan. Tuhannya itu. Nah, makanya saya pengen tahu. Jadi gini sih. Apa Kita uji dak ketuhanannya. Apa, apa ada faktor lain Bang Abdon yang menyebabkan ada percaya dan saya tidak belum belum bisa percaya? Apa ada hal lain? Apakah Roh Kudus 
Roh Kudus ini belum belum menghampiri saya apa gimana maksud saya bos gitu bos kan kan kamu kan penguasa roh ya toh kamu kan ada roh mm-hmm. kamu mau ke kiri mm-hmm. atau ke kanan bisa kamu simpulkan tetapi kan mm-hmm. itu bicara jasmani tetapi bicara mm-hmm. roh ya bicara roh itu kan dalam hati kita bicara spiritual ya dengan goib lah artinya kasarnya bukan goib yang itu tuh dari hati yang mm-hmm. tulus itu aja sebutkan okay, aja okay, menurut okay. kamu saja itu okay. aja orang 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 biasanya begini karena anda memahami kitabnya tidak di tidak di jamah roh kudus kan gitu biasanya nih ketika kami berbeda memahaminya anda memahami manusia karena roh kudus belum menghampiri anda kan begitu apa benar begitu juga bang bukan jadi kan uh, gini loh uh, anda kan membicarakan tentang hakikat kan nah sebenarnya hakikat itu adalah berbeda dengan kita hakikat Tuhan salah, itu salah, kan bang, bang. Saya Hati tidak memahami hakik- saya tidak bertanya hakikat Tuhan atau apa. Saya lagi bertanya apa sih yang menghalangi saya untuk bisa memahami seperti yang Pak Abdun pahami. Itu, Bang. Enggak usah pahamilah, firman itu hidup. Kamu coba aja sendiri, enggak usah baca-baca Alkitab aja lah. Kamu sebutkan aja bahwa kamu pengen tahu. Ya, itu aja. Oh, berarti berarti Pak Abdul enggak bisa bantu saya ya? Kenapa kenapa saya tidak, belum bisa percaya ya? Belum bisa memahami saya, saya Pak kan... Abdun ya? Saya kan sudah ngomong, ujilah kebenarannya. Ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Kamu uji. Sudah, gitu. Pak. Ya, kalau, sudah eh, saya kalau, uji. Kalau bukan, ya berarti ya nggak ada bagi kamu. Ya udah, kamu tetap Islam aja. Tuh, berarti Bapak, Bapak rela juga. Misalnya yang benar Bapak ini nih, <tuh> orang lain itu celaka. Kami kan selalu mengajak. Kalau kami mengajak. Ya kan? Nah, Bapak ajak saya dong. Nah, kemudian saya akan bertanya, kok saya susah banget sih ya bisa ikut Bapak gitu loh. Apa ya yang menyebabkan? Kalau terus Ap- begitu saya okay. saya harus menyalahkan siapa, Pak? Kalau saya tidak bisa tidak belum bisa percaya, saya harus menyalahkan siapa gitu loh. Salahkan gini. Orang, kalau ada yang bisa disalahkan. Oke, okay, gini. Jadi Tuhan Yesus itu bukan untuk manusia Kristen ya. Dia sudah bilang untuk semua manusia ya, dosa-dosa manusia. Nah. Oke. Okay. Nah, nah, itu, itu pengajarannya. Nih. Oke okay, ya. ya. Untuk semua jadi, manusia, Pak, betul? Iya, jadi Pak, untuk semua manusia. Iya, semua, semua manusia, manusia betul. betul. Oke, okay, kena, kenapa saya belum bisa, Pak? Nah, kenapa nggak bisa? Apa yang nggak bisa? Apa sih perintah Yesus itu saya ingin tahu? Apakah suruh masuk Kristen apa enggak? Mempercayai doang, Pak. Mempercayai dia sebagai jalan ya, apa, benar, apa? Pak. Apakah disuruh manusia ini menjadi Kristen? Tidak Pak, saya cuma minta, nah, minta juga ikut selamatkan. Terus? Betul, pengikutnya kan menjadi pengikutnya itu seperti apa ya. sih? Mengikuti apa Pak? Mempercaya sebagai apa Pak? Pengikut pengikut Yesus itu yang diajarkan Yesus itu apa sih? Menyembah hanya Allah satu-satunya yang benar Pak. Bukan, bukan nah. begitu, bukan begitu. Nah, Jadi perintahnya. Nah, 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 gini, gini, nah, gini, 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 Ya, ya kan dulu, beda kan Pak, dulu, beda kan. Dulu. Bapak yang dipahami ayatnya seperti itu masih dengan ayat yang sama. Kok saya bisa beda dengan Bapak? Apa sih yang ya. menyebabkan saya nggak mau terima? Nah, itu loh, bolak, bolak balik itu. Jadi apa sih pengajarannya gitu aja lah. Kamu nggak perlu gitu aja. Pengajarannya aja kamu ikuti. Kamu nggak perlu kamu tahu itu Yesus. Tapi pengajarannya apa pengajarannya? Menyembah kasih. Allah satu-satunya. Bukan, bukan. Terus? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan yang sama dengan itu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri cukup. Saya ikut Kamu... itu, Pak. Saya ya sudah. ikut itu. Sudah itu Terus? laksanakan aja. Udah nggak usah masuk Kristen atau Hindu sama aja bagi Tuhan itu. Oh ya udah. Tuhan, Berarti, Bapak Tuhan, belum. Tuhan. Jadi Pak Abdon belum bisa membantu saya ya. Oke, terima kasih. Bukan, bukan enggak itu. Kamu kan mau membantu ya. Saya enggak bisa membantu kamu, tapi pengajaran Yesus itu seperti itu hanya dua itu aja, Bro. Enggak ada yang lain-lain. Kalau masalah ibadah tata cara berbeda itu ya mau ngomong gua aja. Oke. Oke, oke, selesai. Pak Abdon dua topik loh Pak ini. Sekarang Bapak pengajaran Yesus dan baptis. Dua topik loh. Enggak ada yang jelas ini dua topik ini. Ya. Yeah. Ya. Yeah. Jadi ya kalau Mana saya sebut apa? kalau saya sebutkan tadi itu yaitu pembaptisan hmm. itu kan hmm. dia menjadi tubuh Kristus ya. dong ya kan gitu toh ya, Pak. menjadi tubuh ya, Kristus itu kan mengakui pengajarannya 
pengacaranya saja bro hmm. ada yang lain. formulasi baptisan kembali lah. formulasi ya, baptisan kalau, apa pak ya kalau formulasi baptisan itu ya kan beda beda atau dogma dogma ya kan ada beda, yang, pak. kalau ya nggak beda ya kan tata cara saja atau emang Muhammadiyah sama sama ini beda. sama apa Nah. Sama Muhammadiyah nggak baptis sama. Sama. sebentar pak sebentar pak Jadi, sebentar Muhammadiyah nggak baptis pak Bayo Muhammadiyah nggak iya, baptis artinya nah. tata caranya bapak hmm. kan pasti ada yang berbeda ya, kenapa Tapi, bisa beda pak Pajon Pajon sebentar dulu Jo oke 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 kenapa bisa beda kenapa bisa beda pak Dan? Ya namanya orang toh yang percaya kepada Allah kan nggak beda tapi ke tata cara kan beda beda kenapa nggak ada petunjuk di Bible pak supaya sama gitu lah di Islam aja memang petunjuk sama apa? Saya nggak ngomong Islam, saya ngomong Bible. Ya bukan, gitu, Pak. biar sama satu, biar kamu tahu juga, biar nggak nanya gitu loh. Saya tahu Pak, tapi makanya saya nanya. Kalau saya nggak tahu, saya nggak nanya. Terus kalau kalau Islam ngelarang musik itu gimana? Kenapa sih kalau ngomongin Bible lari ke Islam kalau mentok? Kenapa? Bukan, biar nanyanya yang bagus <laughs> sih, jangan kita nanya itu yang iman toh. Itu kan tata cara toh, yang iman gitu. Eh. Iya, Andi, Andi. Gitu loh. Itu kan tata cara ya, itu kan beda. Bang ada. Saya lihat, Bang Andi, sebentar. Sebentar, bentar Bang Andi. Jadi akademis gini, baptis dengan eh, syahadat kan? Betul kan? Tadi ya. yang si siapa Abdon itu? Topi, ini Pak Abdon. Saya jelaskan. Syahadat sa, iya, iya, iya. Saya coba supaya nggak usah lari kemana mana antara dua ya. Baptisan dan syahadat. Ini kan disamakan. Oke, kata Pak Abdon. Kalau sahadat dalam Islam, mau Muhammadiyah, Persis, NU, Ashadu ala ilaha illallah, wa ashadu anna Muhammad Rasulullah, semua sama pak. Tidak ada yang berbeda. Oke? Okay? Nah sekarang, baptis itu yang ada yang berbeda-beda. Baptis pak, sama dengan sahadat, kata bapak. Monggo Bang Andi, lanjut. Jadi jangan kemana-mana, jangan okay, muter-muter Pak Abdon. Lanjut Bang Andi. Oke, okay. okay, silakan Pak Abdon jelaskan ya, sama, kenapa ya, baptis itu aja. berbeda-beda. Sama aja. Saya mau ke gereja katolik bisa... ke gereja yang, yang pentakosta bisa, yang wanes bisa sama aja tuh. Oh sama aja pak. Kalau sama iya. aja, tadi anda mengatakan berbeda-beda. Kenapa jadi I, sama sekarang? Iya, iya kan tata caranya yang beda-beda bapak. Beda tidak tidak ya, Itu berarti tidak, be- sebentar. Sebentar. sebentar emang, emang jauh lah itu be- sama apa dengan kamu? Jadi artinya tata caranya berbeda, tapi anda katakan sama gitu ya pak Bilonia. Ya, enggak, saya juga punya teman jaula juga toh. Ada juga yang yang berbeda di situ tata caranya. Hmm. Uh, bagi saya terus kemudian juga... ini. Wah. Jo lu mau ngomong apa Jo? Sebentar. Terus okay, kemudian okay. itu baptis itu intinya apa sih, Pak? <tuh> ya, ya baptis itu kan baptisan itu dalam Kristus toh, dalam nama Tuhan Yesus toh, hmm. atau yang disebut dalam nama Bapa Putra dan Kudus toh. Kalau kalau kamu oh, iya. mengatakan seperti itu kan keyakinan toh. Mengucap nama Tuhan Yesus itu iya. sama, ada yang ringkas, ada yang harus seperti hmm. itu. Tapi kan pada hakikatnya kan Tuhan hmm. Yesus sama. Yang gitu. yang ringkas itu kan hanya menyebut Tuhan Yesus saja. Tapi formulanya yang ada di Bible itu baptislah mereka atas nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, kalau hmm. menyebut Yesus saja apa sama, Pak? Sama ya sama gimana? aja lah kebagi yang wanes itu sama aja sama aja jadi kalau menyebut iya. nama Yesus artinya eh, Bapak dan Roh Kudus udah masuk ke dalam itu ya kalau kamu Andi yang saya kenal kan sama saya nggak perlu toh ngucapin mana rohmu kan gitu kan orang yang simpel tapi ada orang yang lain mungkin kamu diteliti bagaimana sifatnya jelek apa buruk bagaimana bibit bobot bebet gitu loh Jadi, jadi Bapak kira-kira mau menyamakan saya dengan Tuhan Anda, kalau hari ini Bapak saya suruh sembah saya, mau Pak? Ya kamu itu kan manusia, kamu kan dari Ermani, kamu kan bukan Tuhan, toh. Ya makanya emang, jangan ambil contoh Pak, yang kita omong ini. kamu bisa, yang datang nanti itu. Yang, yang kita. Bukan, di hari kiamat hmm. nanti datang itu kamu, Andi. Oke, yang kita omongkan ini, bukan, bukan saya, bukan, makanya bukan, kenapa ambil contoh. Yang datang nanti di hari kiamat itu siapa? Kamu. Sekarang formulasi baptisan Bukan, itu kenapa berbeda dijelaskan. Terus kalau bertanya itu tentang keimanan yang kuat seperti apa sih tentang keilahian itu gitu kan, loh. Kan kan topiknya baptis sama sadat, Pak. Baptis itu kan tata cara. Bapak udah setuju. Aja. Tata ya, cara tata aja. seperti apa? Ya kalau saya, ya, tolong saya sering ucapin la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, saya sering ucapin tapi kalau bukan ikhlas ngapain? 
tata caranya baptis seperti apa? Dari tadi kok kamu dalam hari ini kok aja, jelas kamu, dibaptis, Pak. kamu dibaptis aja biar kamu tahu. Oh, ya, maksud, ya, harus maksud, jadi juga. bukan kita nanya ini. Jadi Kristen ini gini, gini. Kalau kita bertanya ini hmm. ya apa ya dengan dengan hmm. yang lebih har apa yang lebih rohani lah. Kalau secara jasmani nanti bingung-bingung. Kalau secara secara jasmani ini lah masuk akal. Tuhan aja bisa kita tantang. Tadi, gitu loh. Okay. Jadi kalau tadi saya memang, uh, mengambil uh, satu ayat di Bible formulasi baptis saya salah apa enggak pak? Ya terserah kamu nggak nggak salah siapa yang bilang salah. Oke berarti benar toh ya yang ada di Bible baptislah mereka atas nama Bapa Putra dan Roh Kudus benar toh pak? Iya iya. Benar. Tapi oh, sekarang kok orang membaptis tidak pakai Bapa Roh Kudus lagi atas nama Yesus saja kenapa? Ya nggak apa-apa itu kan menurut mereka pengajarannya. caranya. Kalau menurut Pak Abdon, cara Pak Abdon seperti apa kalau baptis orang Pak? Atau waktu dibaptis Pak Abdon, Bapak ya. cara pakai yang mana? Ya dalam nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Oke, berarti ikut Bible. Kalau yang lain atas Putra Enggak. saja. Enggak juga Itu sama saja. Oh. oh, kalau saya kasih buktinya orang dibaptis video Pak atas nama Yesus saja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Memang sama aja bagi mereka. Hmm. Saya juga nggak mau komen. Orang yang dipanggil oh, Tuhan Yesus. Hmm, tapi di... Bapak gak dipanggil loh. Hah? Ya, Bapak gak, gak dipanggil kalau Yesus doang. Ya gak apa. Yesus itu kan Bapak toh. Oh Yesus adalah Bapak itu juga. Ya aku dan Bapak adalah satu toh kata Yesus. Oh, ber... oh berarti Bapak, Bapak, Bapak ikut disalib juga gitu. Ya enggak lah. Masa manusia saya Halo, gak mau disalib gimana? lah. Hanya Tuhan Yesus yang nah, tadi, Pak, disalib. Nah, giliran, ya. giliran, yang giliran yang giliran yang salib, Bapak nggak mau satuin. Giliran baptis ada satuin gimana Pak? Kau men- standar dua gitu kayak motor. Ya, bukan standar dua. Kamu kan nggak percaya Tuhan karena bu- kamu nggak kenal Tuhan nanti. Oh jadi gimana ini? Coba lanjut dulu Pak Abdon ya. Sorry Pak Abdon. Sepertinya Pak Abdon kesulitan menjelaskan ini. Kenapa sih Pak? Bukan, sulit, ter- bukan karena kamu nggak kenal Tuhan. Justru perkenalkan kepada saya, Bapak terangkan lah. Kesempatan Itu loh Pak. Pak. Iya makanya kamu ikut pengajarannya. Kamu sebut aja Andi secara pribadi kamu. Pengajarannya seperti apa sih? Pengajarannya kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu udah cukup bagi kamu. Caranya? Kamu berbuat baik aja itu kata Tuhan Yesus. Tuntunannya? Udah tuntunannya itu dari semua kita para nabi itu kata Tuhan Yesus itu seperti itu. Kalau tata cara kamu itu mau pakai ini mau pakai itu terserah. Tapi yang oh, penting kan nyatakan kamu. Bebas. Tuhan Tuhan itu enggak memberikan yang berat-berat loh Andi. Dia tuh Maha Baik Jadi bebas. Simple, loh. Hmm. Jadi bebas gitu, Pak. Ya bebas dalam kebaikan bukan kamu buat jahat kan gitu kan. Terus kemudian yang paling utamanya apa dengan gerakan apa hati aja gitu dengan mulai hati itu saja gerakan kalau, gerak, gerakan kalau gerakan oh, itu kan macam-macam ya. jadi gini loh Andi gerakan hmm. itu kan ya, maaf gimana? ngomong nih ada yang nggak punya kaki ya ada nggak punya kaki ya, tangan tapi dia belum bukan artinya tidak mengikuti ajaran itu cara-cara itu yang dipenting di sini kan hatinya makanya Yesus, Yesus mengatakan aku tidak memandang rupa tetapi memandang hatimu. Terus kemudian Pak, kalau tuntunannya Pak seperti apa sih Pak? Supaya mengikuti itu semua? Ya tuntunannya ya. itu tuh aja. Kasihlah sama manusia seperti apa? dirimu sendiri. Gitu aja Pak, sama manusia. Terus ya. cara mengabdi kepada cara mengabdi kepada Yesus seperti apa Pak? Itu aja ajarannya, nggak ada yang lain. Iya caranya mengabdi ke Yesus Sono loh Pak. Caranya itu, sepeda. caranya itu. Itu kan nah. bermacam hmm. cara orang toh. Kamu dengan cara sholat oh. aja bisa. Sebentar, gini loh, Pak. kan Tuhan Aca. gini loh, ada ada beberapa ahli iman-iman ya, ada beberapa iman-iman pada waktu itu ada seorang seorang pencuri atau apa itu nah, tergeletak di tengah jalan, ini. tergeletak di tengah jalan ya, Aman, dia ini, ya, Aca. Aca. jadi caranya apa? Oh, iya mak- caranya. makanya dia, dulu, makanya caranya gini, ya, makanya ini caranya sebentar dia, begini Pak, cara Habis. menyembah kepada Tuhan Yesus. sesuai dengan perintah Yesus satu dua tiga 
empat nggak usah bawa-bawa pencuri nggak usah nggak masuk silakan nah, isi di nomor nomor tadi pak silakan nggak ngerti saya kan mau menerangin apa sih yang penting di situ itu ada orang cara, yang lewat dengar cara, dulu guys cara, me- cara menyembah Tuhan Yesus sesuai Kamu, perintah Yesus satu dua tiga empat silakan itu kan, diisi pak nomor itu pak silakan bukan kamu kan ajaranmu kan seperti itu caramu bukan begitu cara Tuhan Yesus maksudnya kata katamu itu adalah caramu yang satu di sini okay, penting adalah tentang hatimu perbuatanmu makanya saya bilang ada orang terkapar butuh pertolongan adalah imam-imam itu dia percaya banget nih sama Allah tuh tekun dia kepada Allah itu dengan cara-cara gerik apa cara-cara ibadah mereka lewatin tuh ada orang juga yang lain gitu ada orang yang tidak tahu Tuhan tetapi melihat orang yang korban itu tergerak hatinya menolong nah per- pertanyaannya siapakah yang benar di antara tiga itu apakah orang yang tekun ada, kepada Allah apa sama orang-orang yang biasa ada. itu nah Yang benar Badan. itu kata Yesus, dengar dulu ge. Yang benar itu kata Yesus adalah orang yang berbuat pertolongan itu. Apakah ada tuntunan hmm. cara yang diperintahkan oleh Yesus untuk menyembah Yesus? Apa ada apa enggak? Tuntunan itu ajarannya Handi. Cara ajaran, menyembah ajaran Tuhan Yesus, itu cara per- Perlakukanlah manusia dengan baik Seperti dirimu itu Kalau tata cara itu ya. nanti manusia yang bikin Kamu harus berdoa Kamu oh. harus har- harus pakai musik Jangan pakai musik Kamu pakai toa Ada yang oh. bilang pakai toa Itu kan oh, manusia ya. Jadi Yesus enggak memberikan tata cara menyembah dirinya Betul? Manusia ini penuh rahmat Sudah, sudah ada akal pengetahuan Jadi nggak usah diajari Yesus manusia tidak itu bisa memberi. berbuat, tapi yang diajari oleh Tuhan itu tentang perbuatan amalnya itu. Jadi Yesus tidak memberi tata cara menyembah dirinya betul? Tata cara itu dibuat oleh manusia, bro. Oke, tidak artinya manusialah yang berkreasi betul? Betul. Betul. Bagaimana cara manusia berkreasi? Apa landasannya, Pak? Silakan. Ya tergantung lingkungannya, imannya, tergantung tata caranya, budayanya. Hmm. Uh, jadi nggak perlu nengok Bible gitu, yang penting sesuaikan budaya setempat begitu? Sebelum agama ini masuk, budaya Jawa contoh bunga segala macam, kan perbuatan baik toh, ada, ada waktu kalau anaknya hamil dibuatin itu, emang ada di Al-Quran. Oke, okay, kalau Pak Abdon sendiri gimana cara Bapak Abdon menyembah Yesus? Bapak sendiri. Ya, saya berdoa. Silakan, Pak. Saya berdoa. Hmm, yang ngajarin berdoa siapa, Bapak? Ya, saya berdoa Tuhan berkati saya. Amin. Yang ngajarin berdoa siapa, Bapak? Ya Tuhan lah yang ngajarin juga Tuhan, tapi kan kita juga manusia bisa tadi lama katanya, menyembahin. Tadi katanya Tuhan Yesus enggak memberikan sekarang ya, Bapak katanya kami yang, yang ngajarin Tuhan. Tahu enggak ajaran Tuhan Yesus, Bapak kami yang ada di Bapak, surga. Kok, dengerin, dengerin apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ya. ya Bapak ini kami ada, pertanyaan. Doa-doa yang diajarkan Tuhan Yesus nih. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu seperti di dalam surga dan di bumi. Jauhkanlah kami segala hmm. cobaan yang jahat, ampunilah dosa kami. Begitu. Janganlah masukkan kami ya. ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Itu doa yang diajarkan kepada murid-murid. Tapi kan manusia ini kan banyak ininya, banyak dramatisnya, ya. Agar biar panjang-panjang di doa, panjangin doa, tambahin lagi, biar kusuk lagi. Itu manusia. Tapi kan nggak salah, toh. Oke, baik Pak. Terus kemudian itu gimana selanjutnya? Ya. Pak Abdan, yang ngajarin Bapak itu. Jadi jadi gini, jadi itu aja. Seluruh kitab itu Yesus sudah sudah me, me, menyingkapkan ya. Hanya dua dalam hukum itu. Hukum tentang kasih, tentang kasih kepada Tuhan, kasih kepada manusia. Itulah ibadahmu yang sejati. Terus yang eh, Yesus ngajari enggak pergi ke gereja, Pak? Ya enggak ada lah ngajarin ke gereja-ke gereja itu. Cuma kan kita kan sebagai manusia tempat beribadah kita kan supaya kelompok ini ada kan kita buat. Enggak harus di gereja, di rumah juga bisa toh. 
Tapi hari Minggu kok semua ke gereja. Jadi pergi ke gereja, Yesus nggak perintah pak. Gitu. Itu kan tata cara aja sih bro. Nanyanya ya hal-hal seperti itu kan kamu juga rasain toh. Emang harus di masjid, bisa juga di rumah. Pak, ada nggak perintah Yesus suruh Bapak pergi ke gereja? Ada apa enggak? Ya mana ada di perintah ke gereja itu saya rasa nggak ada lah. Kalau, kalau nggak ada terus ngapain? Rame-rame tiap hari minggu pergi gereja itu urusan siapa itu? Itu yang merintahin siapa Pak? Ya kan tata cara manusia terus ngapain kita rame-rame ke masjid? Hmm. Saya ngomongin gereja kok masjid Pak beda ya, loh. Sambil 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 aja. <tuh> nggak bisa disambung-sambung terus kembali ini kan bapak konsentrasi Bu, dong bukan ya apakah, kamu apakah biar, ada kamu ap- kan memperbandingkan ap- saya perbandingkan juga kenapa nanya seperti itu namanya tempat apa, berkumpul apa, apakah ada perintah Yesus pergi ke gereja A ada B tidak ada perintah Yesus itu jika kamu ada dua atau tiga orang aku ada di situ dah Apakah nah. ada perintah Yesus pergi ke gereja? A ada, B tidak ada. Ya enggak ada. Masa mau ke gereja kamu suruh ke gereja? Enggak ada. Ya, enggak hmm. ada. Pertanyaannya siapa yang nyuruh pergi ke gereja sedangkan Yesus enggak nyuruh? Tuhanmu enggak nyuruh kau pergi gitu loh. Itu pertanyaannya. Silakan. <laughs> Lucu loh kamu. Kamu kan disuruh sholat. Kenapa kamu kadang-kadang enggak sholat? Pertanyaannya. Ya itu jawabannya. Tuhanmu enggak nyuruh. Tuhanmu nggak nyuruh pergi ke gereja, eh. tapi ah. kenapa Kristen kalau hari Minggu rame-rame ke gereja? Siapa yang nyuruh? Tuhanku nyuruh saya baik, kadang-kadang saya jahat. Kagak nyambung, ini ngomongin gereja. Yang kok bukan nggak nyambung. Ngomongin. Kamu pertanyaan kamu itu, kamu mengambil mengambil sesuatu yang menjatuhkan, tetapi nggak jatuh, bro. Saya nggak mau menjatuhkan, tapi faktanya bukan, di depan rumah itu kan saya itu gereja tiap. Kamu pertanyaan nah. itu seperti apa sih? Ya hmm. untuk supaya kan tadi diperintah Tuhan. Terus ke, kamu diperintahkan berzikir itu siapa yang nyuruh? Kan, kan perintah Tuhan. Iya berzikir itu siapa yang nyuruh? Tuntunan. Bukan zikir Jadi itu Tuhan siapa yang nyuruh? nyuruh? Sebentar dulu. Allah? Jadi yes, kalau ini kalau ini kalau mentok gini nih, hmm. kalau Yesusmu itu Tuhanmu itu artinya nggak ada tuntunannya untuk manusia. Tuntunannya gitu itu, bagaimana? Tuntunannya kamu itu, hmm. tuntunannya simple bro, kasihlah Tuhan alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap hmm. akal budimu, dan yang sama dengan itu kasihlah sesamamu manusia seperti diri sendiri. Makanya hmm. ketika Yesus hmm. di tempat ramai, apa kata Yesus? Ketika kamu memberi aku makanan, ketika aku lapar kamu beri makanan, ketika aku tidak punya pakaian, hmm. kau berikan aku pakaian. Orang-orang yang benar Dengarkan itu lucu, heran. Kapan saya ngasih sama kamu? Tuhan? Jadi dengar dulu, dengar dulu. Jadi Yesus, du, jadi, dengar dulu. Jadi Tuhan Yesus pakai miskin ya, pakai miskin Yesus ya, suka minta-minta ya. Kamu nggak kenal Tuhan, jadinya kalau itu nanti saya sebut, makanya kamu bingung. Yang ada ngomong gitu. ini gak? Itu Yesus. Bukan itu kamu nanya. Yesus minta pakai ya. Kamu minta. tidak. Itu baru saya Yesus. Andi, kamu kenali dulu. Itu baru saya anda ngomong. Itu kenali kamu, dulu, Yesus minta kenali makanan, dulu ya. Tuhanmu agar kamu tahu Tuhan yang lain. Saya oh, kok nggak perlu sekarang pertanyaannya itu Yesus tadi itu minta kamu minta kan makanan, heran, minta makanan. aneh, Yesus, kamu Yesus, kan aneh Yesus, Yesus itu, itu seperti ini Yesus, seperti itu. Nah kamu aja nggak kenal Tuhan, Yesus, kamu uh, mau ngajarin saya tentang Tuhan. Saya nggak ngajarin saya nanya. Ya kamu nanya. Saya Emang saya berpendapat. Sekarang jikir itu apa Tuhan? Iya, makanya Allah itu yang menyuruh jikir itu siapa sih? Yang Sekarang itu kembali ke topik, Pak, adalah bahwa Yesus enggak memberi tuntunan menyembah kepada dirinya. Kan Anda udah ngakuin satu. Terus kedua, pergi ke gereja juga enggak ada perintahnya. Itu hanya sekedar dari uh, urusan orang-orang yang mau pergi ke gereja kan begitu, Bapak. Pertanyaan ini, selanjutnya, ini. apa apa Yesus, apa Yesus kira-kira menyetujui ini. perbuatan Anda pergi gereja terus enggak ada beritanya begitu gimana Pak? Ya gini, ya itu pendapat kamu lah ya gini. Ketika saya berdoa, oh, pendapat pak, fakta kok, fakta kok Pak. Ya, kok pendapat ya. saya fakta. Hari ya, Minggu, okay apakah lah. hari Senin, apakah hari Senin pergi gereja? Hari Senin apa hari Minggu Pak? Hari Sabtu, hari Senin, hari Minggu terserah. Kamu heran? Yang paling ramai hari apa? Yang, yang paling ramai hari apa? Ada ada gereja. Kok terserah? Banyak. 
tengah dulu ada umatnya hmm. gereja banyak yeah. umatnya banyak dia nanti hari Senin hari Selasa hari Minggu bisa aja ada perintahnya itu pak nggak ada perintahnya hmm. kalau nggak ada perintahnya dari mana mereka bisa pergi pergi gereja kalau nggak ada perintah lah manusia kan punya akal budi toh kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap yeah. hatimu dengan segenap hmm. akal budimu akal hmm. budi kira-kira is- kan punya akal okay. kita ini. Okay. Kira-kira orang kira-kira kalau nggak ada perintah dari Tuhannya, apakah akal budi ini cok sinkron dengan uh, sesuai dengan uh, Tuhannya itu? Ya, kalau untuk berbuat baik untuk Tuhan memuliakan Dia, kenapa nggak sinkron? Hmm, kira-kira benar Anda sinkron nih. Ini ini sesuai dengan akal budi atau mengakal akali, Pak? Bukan mengakal akali, terus tawa itu terus suruh Allah. Sekarang ini Bukan, banyak saya orang lagi terus gereja. Saya nanya. Bukan, saya nanya sekali aja. Apakah pakai toa itu ada suruhan Allah? Sekarang pertanyaannya Bukan, itu. Sekarang dulu, ini dulu, dulu, Pak. Selesai dulu. Dari tadi Selesai kamu nanya. Dulu ini. Bukan, kamu dari tadi nanya ini. Coba dulu. Apakah nah, ini. toa itu sekarang, perintah Allah? Sekarang, habis ini. Habis ini. Kamu habis ini. Nanti, habis ini kita pindah. Kamu terjebak sendiri, habis. bro. Kamu Nggak, kan pakai akal. Bang, saya muslim cerdas. Saya Bukan, muslim cerdas, Pak. Bukan, sekarang gini. Apakah toa itu perintah Allah? Oke sekarang begini apa ya? Jawab dulu, jawab dulu, jawab dulu, jawab dulu. Jawab, Sebentar jawab, dulu, jawab, dengerin. Jawab, saya jawab nanti. Kamu kan sedih, tadi sudah saya jawab. Dulu. Satu aja perintah saya itu, pertanyaan saya. Apakah bikin toa itu perintah Allah? Enggak, 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 enggak. Nah enggak. yaudah, enggak. Itulah akal budi manusia. Sebentar. Nah itulah tata cara. Sebentar dulu, Pak. Jadi, itu loh. Jadi nanyanya itu jangan kayak gitu, ge. Jadi nanyanya saya okay, bilang sekarang, kurang, aduh, kurang, kurang waduh, enak, kurang waduh. bagus, kurang berpendidikan kan gak enak. Oke, okay. sekarang gini Pak, kita simpulkan dulu ini baru Bapak bertanya tentang Islam, oke? Okay? Udah, 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 itu aja lah, kamu okay, pikirkan baik. aja lah, yang lain sekarang, aja. Kita sim- kamu, sebentar, kamu kita simpulkan dulu. Sholat, sholat. Tapi kamu juga kadang-kadang iya. gak sholat, berarti kan kamu tantang juga toh, kamu lawan toh. Oke, okay, baik, sekarang. Tetapi kan Allah Gantian itu maha ampun kan Andi. Jadi kalau kamu nanya Gantian bicara gitu, Bukan kamu dari tadi ngomong nih. Kalau nanya-nanya seperti ya, dari, itu. Saya, kalau nggak berkualitas ngomong, ya. nanyanya jangan ditanya. Oke gantian Pak ya. Saya simpulkan dulu. Nanti Bapak habis ini silakan siapkan 2.000 pertanyaan tentang muslim. Kepada saya. Gak Oke? usah. Jangan gak usah. Gak Jadi mix. Menanyain. Kamu saya... aja gak kenal loh. Ah. Oke sekarang saya simpulkan formula baptis tergantung orangnya. Sedangkan yang ada di Bible formulanya adalah baptislah mereka atas nama, nama Bapak Putra dan Roh Kudus. Ada yang hanya Yesus saja. Itu priwil tergantung siapa yang melaksanakan. Satu, kedua menyembah kepada Tuhan Yesus itu tidak ada. Perintahnya dan tidak ada cara-cara yang diberikan oleh Yesus itu sendiri. Dua, pergi ke gereja Yesus nggak perintah. Masuk ke gereja Yesus nggak perintah pada hari Minggu. Ini barang jelas kok bisa dijelaskan dalam waktu tempo sesingkat-singkatnya. Tapi Bapak Abdonnya campur aduk. Kalau tersudut balik bertanya. Bukan dia bertanya. Seka, kamu nanya se, se, kamu tahu apakah sekarang, kan tidak kan? Berarti bukan perintah se, Allah. Sekarang, berarti akal manusia kan? Seka, Tata sekarang, cara itu dibuat pindah, oleh manusia waduh. bro. Tata cara sekarang, itu dibuat untuk memuliakan nama. Sekarang Pak Abdon. Bantah kesimpulan saya. Kalau Bapak enggak bantah berarti benar omongan saya. Sesuai yang ada di Bible dan fakta yang ada sekarang. Kalau sudah Anda bantah atau tidak Anda bantah terus iya kan kita pindah topik Anda tanyakan toalah apalah salatlah begitu kalau dia lo Pak supaya anak bapak yang nonton itu enggak puyeng ini ngomong apa gitu loh silakan Pak bantah atau Bapak iya kan kesimpulan saya monggo Silakan Pak Bland Gimana Pak Bland Halo Hello brother, listen to me. Hello brother, bukan nanti Pertanya- pertanyaan hmm. itu yang berkualitas lah, jangan pertanyaan yang ecek-ecek gitulah. Wah oh, ini paling berkualitas loh intinya iman anda ini. 
ikan tata cara saya bilang apakah tua itu dari perintah Allah kan enggak ya sudah kamu pikirkan aja dalam ya kenapa lari ke situ sih sekarang anda biar ya, kamu paham dulu. kalau Kesimpulan kamu saya terangin dari tadi enggak tata cara manusia kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap matimu dengan akal budimu manusia itu juga punya akal budi untuk memuliakan nama Tuhan memuliakan nama Allah dengan tata apa tata cara memberikan cara, orang pakai caranya. miskin, memberikan pertolongan, mm-hmm. itu sama dengan ibadah. Mm-hmm. Kalau di Kristen itu nah, perbuatan itu, itu ibadah yang sejati, mm-hmm. bukan kita ke okay, gereja. Itu gereja sesama juga. Ma- gini gini, kalau ke gereja juga saya mm-hmm. dua meter dari gereja itu pintu gereja itu udah ngomongin orang. Itu sesama manusia. Kalau mengabdi kepada Tuhanmu Yesus seperti apa caranya? Lakukanlah yang baik untuk manusia itu sudah mengabdi kepada Tuhan. Agama apapun kamu itu perintah mm. Yesus. Oh, oh jadi kalau saya beri duit 500 perak misalnya kepada orang yang membutuhkan Itu artinya saya mengabdi ke Yesus gitu Apa gunanya kamu bilang dengan saudaramu Dia mau pergi dari rumahmu Dia nggak punya uang Oke okay ya selamat jalan ya brother Tapi kamu punya uang Apa arti ucapanmu selamat Bapak jalan ngerti. aja Tapi kamu nggak Bapak... memberikan sesuatu Bapak... untuk berkali dia Kalau seca- Bapak ngerti ucapan sih? itu dengar dulu ucapan Yang... itu ucapan itu ketika kamu punya ucapan itu punya jangan kalau kamu nggak pu- punya tapi kamu oke okay, brother selamat jalan tapi dia butuh dalam perjalanan itu bekalnya tapi kamu nggak mau ngasih itu salah bro jadi kalau iman Bapak, itu jangan Bapak ngerti perkataan sih? saja tapi perbuatan juga oke okay, bagaimana perbuatan anda menyembah Yesus seperti apa? Kalau saya menyanyi kamu, saya menyanyi manusia, kawan-kawanku ada dalam kesulitan. Kalau bisa saya bantu, itu sudah sama dengan memuliakan Allah. Bagaimana perbuatan gerakan dalam badan Anda itu menyembah Yesus seperti apa? Gerakan itu jangan kamu samakan dengan gerakan itu menjadi kamu imanmu, nggak boleh. Bagaimana kalau, perbuatan Anda, gerakan Anda Kalau Yesus kamu punya apa? kawan, gak, tubuhnya nggak sempurna, jangan kamu paksakan. Bagaimana cara gerakan Anda menyembah Yesus seperti apa? Gerakannya apa sih? Ini kan tentang roh. Kita harus kusuk. Meminta dengan hati yang dalam. Tuhan ampuni akan dosaku. Selamatkanlah aku. Berilah aku kekuatan. Jauhkan dari aku yang hal-hal yang jahat. Amin. Perkataan Malah itu. Ini ini jadi apa sih? Bulet kayak entut ini. Iya nggak tahu Oke, Pak. Ini nanya saya... si Handi ini tuh. Nah, bikin tema yang Kalau bagus lah. Ya, ya silakan Pak. Bapak sorry ya Pak Abdon, sepertinya Pak Abdon kalau sudah mulai masuk akidah Bapak, Bapak nggak bisa nerangin gitu loh. Ya, Karena kalau ini sebenarnya basicnya. Bukan keterangan Sebentar, saya. Bu, nah, kan terus masih ya. masih bu, bilang bukan terus Pak Abdon. Bukan dibantah. Ya udah, iya iya. Ini basic kayak gitu terus, kayak itu kan bulat namanya, kayak kata Bapak tadi. Masuk nah, saya, bu, kita ini kan bukan. Kan, kan sudah bukan, dari tadi kan. Bang Handi nanya, Bapak malah nanya, bukan jawab dulu. Ya kalau sudah saya jawab, biar tahu saya buat apakah itu kan tata cara atau yang beribadah itu. Ini 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 direkam Pak, jadi jelas waktu direkam Bang Handi nanya. Direkam juga nggak apa-apa, nanya. tata cara ibadah Iya nggak apa-apa, beda-beda. jadi kalau Bapak mau perlu nanti apakah betul omongan kami, dengarkan gitu maksudnya. Supaya betul nggak apa yang diomongin kami, bahwa Bang Handi nanya, ala balik nanya, itu dari tadi juga Pak. Makanya muter-muter. Ya, kan sudah, bukan, kan sudah Lanjut Bang Handi. Ya eh, Bang. Nah, gini loh maksud saya ya, gini. Ya. Gini, 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 gini. Hmm. Kita kan kalau bertanya tentang tata cara. Itu kan berbeda-beda. Di dalam agama itu. Ada juga sekte-sekte yang berbeda-beda. Jadi kalau sekte yang berbeda itu. Jangan kita salah. Caranya, gitu. caranya Pak Abdon menyembah Yesus seperti apa saya. Ya nggak omongin sekte lain. Caranya pribadi. itu perbuatan. Itulah ibadahmu yang sejati. Perbuatan bukan Ap- cuma ngomong doa saja. Tapi perbuatanmu terhadap Tuhanmu. Terhadap per- manusiamu. Per- Oke okay, baik, perbuatan apa dan contoh perbuatan apa, contoh seperti apa Anda menyembah Yesus, seperti apa caranya? Menyembah Yesus itu sama dengan kamu kalau kamu sudah berbuat atas perintahnya kasihilah sesamamu manusia, itulah ibadahmu yang sejati. Oh jadi perintah, jadi perintah Yesus, kalau kamu menyembah diriku, oh. kau... berbaik-baik sesama manusia begitu? Ya udah itu aja intinya udah. 
Oke. Okay. Artinya Yesus nggak disembah, hanya berterima kasih kepada manusia kamu yang telah kalau menyembah bantu, betul? Allah, kalau kamu menyembah Allah satu <laughs> jam, kalau perbuatanmu <laughs> tidak menyenangkan orang, menyakiti orang percuma, Bro. Jadi, kalau mau menyembah Yesus, cukup membantu manusia saja, betul? Iya, itu saja. Oke. Okay. Makanya kan dua hukum tadi. Ini kata Yesus. Ya, okay, baik. Semua hukum-hukum dengar dulu jangan uh, terus be. Semua ya, udah, udah, hukum udah para Taurat, udah hukum jauh. Taurat, ya semua hukum para Nabi hanya dua yang dikatakan Yesus. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Dan yang sama dengan itu, kasihilah Tuhan, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu Pernah sendiri. Di. Itulah intinya. Nah. Oke, okay. bagaimana cara mengasihi Mengasih. Tuhan Allah? Sebentar, bagaimana cara mengasihi Tuhan Allah? Caranya seperti apa? Waduh, udah perintahnya udah kurang-kurang kali loh, Di. Bagaimana caranya mengasihi Tuhan Allah, Pak? Enggak ada Tuhan Allah. Mengasihi kas, 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 oh, ibadahnya itu loh, enggak ada. Cara ibadahnya itu kan enggak ada. Tuntunan Kalau ya. ibadah itu, ya, ibadah di Kristen itu banyak. Ya, aku nggak tanya ini, kamu yang saya tahu itu nggak ada. Saya di Katolik nih ya, dua Rosario, dua ya, dua Aspi, Aku nggak tanya. Wow. Lah, di Katolik. Nah, terus, oh, kalau saya nanti ke Pentakosta karismatik, saya diam bernyanyi. Nah, apakah itu? Apakah itu Yesus yang perintahkan seperti itu? Tata cara, waduh dari tadi bolak-balik nih manusia kan punya akal budi untuk memuliakan Allah dengan tata caramu. Ya, tata caranya itu kan pakai akal gitu loh Mas Andi. Jadi ya, tidak ada tuntunan, ya, kitabnya itu tidak ada tuntunan. Kan... Jadi itu oh, ya, betul, 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 bang. Di, uh, ibadahnya bang, itu pakai akal. Nanya -nanya terus. Tidak pakai tuntunan, pokoknya gini, tuntunannya di kitabnya. Pokoknya gak jelas itu. Betul. Pokoknya betul gini, gak, betul, 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 betul. Apa oh. kata Pak Juli itu benar? Apa, pokoknya gini, Bang Dio, dengan, ini kita perbaikan. Nah, tuntunan itu beda dengan tuntutan loh. Kita tambah lagi, Bang. Yang bilang Enggak tuntutan kan? siapa? Tuntutan dengan tuntunan beda. Ya udah lagi ini aja lah, lah, Bang. Kalau terantanan, okay, okay, okay. kalau terantanan ini, itu kata. seperti anak kecil yang belajar bela, belajar ini berjalan itu terantanan namanya. Yang okay lah. yang penting nah, tadi kan mengasihi sesama. Sama tantangan, ya. terus tontonan itu beda. Berapa ton kira-kira ya? Uh, 54 ton. Ah. 54. Loh kemarin kan 30 ton. Nah itu barang udah, 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 udah dikirim belum? Lagi, Barangnya udah dikirim belum? Hmm, nah, bang, sudah nih. saya kirim. Saya sudah kirim kan saya titip ke slayer itu loh. Masa belum nyampe ya Kak Jul? Tahu nah, tuh slayer. Udah. Udah kata. Oh ya udah. Slayernya yang nyampe kan. <laughs> Barangnya Barang belum. Ya. Ini urusannya. Barangnya kan di bawah. Barangnya ketinggalan di sini mana? Oh, aduh, gue aja. Jadi pasti gue lah yang disalahin. Lo yang keliru, gue yang disalahin. Kagak bener nah, lo. Nah, ya, ya. Ini kan orangnya nyampe. Eh, barangnya kan bisa kirim lagi. Tuh, dengar gak tuh? Ngomel-ngomel di belakang. Ya masa gitu orangnya ya? dulu, duluan nyampe, terus barangnya ketinggalan, terus siapa yang nungguin barangnya? Kalau orangnya gak nyampe, barangnya nyampe gak? Kira-kira barang ini, kira-kira dijamin enggak keselamatannya untuk menyembah begitu itu sarana loh Cuma, sarana berarti ini Bang Andi berarti selayer tuh nggak ngikuti tuntunannya yang penting nyampein aja udah tuntunannya ya, itu... dibilangin harus kemana harus kemana gitu Mak makanya kalau beli HP itu baca buku petunjuknya biar HP mu nggak rusak begitu juga manusia hidup di dunia itu ada tuntunannya bukan oh, kreasi iya. manusia membuat tuntunan Mana nah, ini supaya nggak keliru uh, baca tuntunannya kalau memang Bro, memang ya kan dari sononya tuntunan kalau Bro. dari sononya nggak ada tuntunan terus manusia mau ngapain priwil kan bebas terus gitu. pakai toa tuntunan siapa Hati. Pak Abdon itu kalau misalnya nggak pakai tuntunan orang-orang ngecas HP di gardu Pak Abdon. Terus pakai tua itu tuntunan siapa? Allah apa manusia? Tuntunan Rasulullah. Tapi kan Rasulullah utusan gitu kan? Berarti apa bisa. Apa pakai toa? Apakah udah pakai toa? Emang kenapa kalau pakai toa? 
Ya makanya kan tuntunan manusia toh tata cara beribadah itu kan pakai akal budi kan nggak salah. Ibu eh, anda nggak bisa, bisa pakai akal, akal, akal budi akal, akal budi siapa sekarang kalau misalnya kita pakai tuntunan? Pakai ya. akal budi yang memiliki keyakinan itu Islam itu ya seperti itu kan nggak disalahin. Nah, Islam itu. agama bukan akal budi. Sekarang kalau misalnya kita pakai akal budi akal budi siapa yang paling benar? Pak, akal budimu, gua. akal budimu sesuai ajaranmu itulah yang benar. Hmm. Nah yang sekarang juga, akal budinya Pak Abdul sama budinya, akal budinya swasta sama nggak? Kalau orang jalan nyalain terus sih kerjaannya. Sama nggak akal budinya Pak Abdul sama swasta? Gua tanya. Ya sama dong kalau okay, dari kalau begitu perempuan sopan kayak gitu Pak. Kalau gitu perempuan paling sopan pakainya kayak gimana? Paling sopan itu jangan berzina. Enggak perempuan paling sopan pakainya kayak gimana? Jangan berzina kalau pakaian itu. Kalau begitu itu berakai belahan dadar boleh. Eh oh. Zina. Ya, di gulung juga diikat. Kalau memang niatnya ada hati itu bro. Nah kan lagi-lagi beda gitu belahan dadar rendah aja untuk Pak Abdul zina untuk swasta enggak itu. Bro, saudara kita banyak yang di pedalaman, Bro. Di Maka dari ini. itu, Pak Abdul, kalau pakai akal kalau budi, ya, setiap orang nggak langsung kotor, tapi beri, begitulah namanya keyakinan dalam yang istiadat mereka. Kita nah, sekarang kalau adat malah. istiadat mereka datangnya dari Tuhan yang dikenal nggak? Emang datang dari Yesus itu adat istiadat mereka kan Tuhan enggak? Itu untuk semua manusia. Nah tapi Yesus cuma turun di Israel dan Yesus nggak ngajarin untuk semua manusia. Aura. Terus kalau Tuhan itu Israel itu terus ajaranmu dari mana? Dari utusan-utusannya yang Utusan menyebar itu gitu ya bunyi. Dari mana? Pak Abdon itu nggak kan? tahu. Enggak dari enggak Pak Abdon. Kan? Enggak enggak Pak Abdon. Pak Abdon. Oh, jadi Yahudi yang tertulis di Alquran itu Yahudi mana? Nah gini Pak Abdon yang Pak Abdon nggak ngerti dalam Yahudi Nabi itu ada satu juta dua ratus dalam Islam iya, ada seratus dua puluh delapan ribu. Saya pengen tahu Rasulmu itu ada berapa? Kalau Rasul ada lima Uzu Uzu Azmi No itu namanya No Mus itu Nabi itu Nabi. Aduh, aduh, ini kok nggak ngerti. Terus, keluarin, kalau keluarin bilang, ayatnya, ulul azmi, terus, keluarin, keluarin, keluarin. Terus ayatnya. yang namanya ulul azmi itu salah satu Isa, Abraham, apa Rasul, apa Nabi? Itu Rasul semua yang masuk ulul azmi, udah pasti Rasul. Terus, terus lima, lima itu kamu bilang Rasul, bukan Nabi. Ibrahim itu bukan Rasul, eh, bukan Nabi. 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 Kalau terus, mau Rasul jadi Rasul, mesti aja. jadi Nabi. Kalau yang, yang, yang lima ulul azmi, azmi itu siapa Rasul. aja, coba sebutkan. Ada tingkatan, sebutkan. apa tuh? Coba, coba. Coba sebutkan coba siapa aja Noah Musa Isa Ibrahim Nabi Muhammad nah. Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Nabi kan tadi nanya Rasul atau Nabi sih sekarang saya tanya Nabi kan itu Nabi juga iya Nah terus Rasul juga itu Rasul juga ya Oh jadi Nabi Rasul sama bagi kamu Oh Yesus aja Rabi Nabi oh, utusan itu kan bisa sesuai kenapa Quran, kita nggak boleh Nabi dan Rasul kenapa sesuai Quran sesuai, sesuai. Sesu- sesuai siapa sesuai Quran Rasul itu tercatat cuma Nabi Muhammad. Oke ya. nanti dikasih Oke. lihat Rasulullah Ismail Coba bingung loh. Dalilnya mana dalilnya mana selain daripada Rasul itu Rasulullah itu ada lain lagi nggak? Oke 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 tunggu tunggu di sini tunggu tunggu di sini tunggu di situ ya kita cariin dulu Rasul Ismail. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah iya tadi ntar ya. Kita harus tahu itu ruang lingkup pekerjaannya Nabi dan Rasul itu. Rasul dan Nabi itu mempunyai tugas dan misinya masing-masing. Ya. Raisoiki. Nah, kalau Azul? yang namanya Nabi, nah, kita harus Pak, belajar dari arti. Pak Al, dia nggak ngerti soal Rasul dan Nabi, ya. Pak Al. Kata Rasul, kata Rasul aja dia nggak ngerti. Buka Angkai. Quran, buka Quran, jangan dibilang nggak ngerti. Buka Quran 40 ayat. Nah, nah sekarang Rasul. apa per... itu... okay. perbedaan Oke, okay. saya boleh tanya, tanya Pak Don. Tanya dulu. Buka Quran 40 ayat. Oke, okay. oke, okay, gampang. Saya saya bukain. Oke, okay, saya bukain. Tapi saya hanya bertanya satu. Tolong definisi Rasul dan Nabi. Ayo, apa itu definisi Rasul dan Nabi menurut Pak Abdon? Iya. Nah, baru apakah, kita buka al- 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 kitabnya dia. Oke, wesiso, wesiso. Apakah Al-Qur'an itu kitabnya dia? Kalau kitabnya dia, kalau enggak bukan kitabnya dia, bukan kitab kamu, 
tanya sama orang yang tahu dengan kita makanya itu. saya tanya Bapak Oke okay, pertanyaannya dijawab dulu Pak Abdon apa apa, Rasul Rasul apa? Itu. definisi Rasul menurut Pak Abdon apa dan Nabi itu nah, menurut Pak Abdon dulu, apa nanti kita definisinya gampang itu Pak Abdon oh, saya jawab Raiso Google Oke saya buka dulu kalau ngomong tunggu Quran ini Sesungguhnya kami Se. akan menolong Rasulullah Ente ini se Eke Googling Eke Dalam dunia Dan pada hari tampilnya Para saksi-saksi Hari apa Siapa itu para saksi-saksi Siapa itu Rasulullah Opo Rasul. Kamu Coba mau mengiring Saksi-saksi itu ke Paulus Yang gak bisa <laughs> Dari awal pertanyaannya aja Aku sudah nangkap nah, Isi otak kamu itu Saya sudah di dalam Quran. saya Saya sudah membaca Makanya nah. kamu belajar dulu Itu apa artinya Makanya Nabi. Al-Anbiya, Rasul itu risalah. Sebutkan Kamu ngomong satu okay. aja ujung dari tangkal ujung. Pak Al, Pak Al, Pak Al. Uh, ini kan Pak Abdon ngajak buka uh, apa Quran. Kita buka bukaan aja. Iya, nggak apa-apa. Ayat okay. berapa? Tentang apa tadi? Ay- ayo surat apa, Pak? <laughs> Ada yang bisa screen nggak? Yang saya tanya buka. Iya, sebentar. Ayat, Udah. Ayat, ayat, ayat berapa? Surat surat apa? Ayat surat berapa? 40, surat empat puluh. Surat empat 51. Apa surat 40 itu surat apa? Gofir, gofir. Kok gofir 40 itu nah, mukmin? Kok loh gimana? <laughs> itu Al-Qur'an apa yang kamu pegang itu Bapak Abdoi? Lah. Lah, loh, lih. Tunggu lah. dulu, tunggu dulu, tunggu ah. dulu. Tunggu, tunggu di mana di terminal? Ya tunggu dulu sabar bro. Atau di lampu Kamu merah. salah itu gak opi. Ayat berapa? Ayat berapa? Quran 4051 kamu aja gak tahu gimana sih. Eh, dibilang al-mu'min itu yang 40. Oh, al-mu'min? Gofir, udah udah udah. Gofir. Udah ini al-gofir. Kan lu minta al-gofir gua minta al-gofir udah. Yuk bacain. Makanya jangan nyalain orang lu. Oke okay, bacain. Ba- bacain al-qurannya ayo. Nanti sih, iki aku aku nyari apa? Ayo bacain dulu, jangan nih, usah terjemahan. Boleh iki lo Rasul Ismail iki. Gak usah terjemahannya pak, ayo. Pelang kemplangi koe. Buangin aja Aduh. terjemahan ini kalau nggak bisa saya baca. Iya, buangin aja nggak masalah pak. Kami mau buat. Lah 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 lah, ngapain? Ini saya. Monggo silahkan. Kami tidak mengimani. Terjemahan Hah? pak, iya, mana? Kami tidak mengemani terjemahan. Terus kalau gitu kamu ngomong Arab aja mas saya. Isyarat kan 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 emang bisa bapak bahasa Arab? Suruh baca, baca ini aja dulu. Baca ayo, baca ayo baca dulu Jalan ini pak. Sesungguhnya kami akan menolong. Aldon. Terus kamu nah. terjemahan ini ngapain ini ada di sini Quran? Itu itu untuk dipahami. Anna uhibbul isa. Anna uhibbul isa. Ka, kamu itu bicara tentang bahasa Arab. Itu, itu bahasa untuk Indonesia. mempermudah Bapak. Itu, 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 itu untuk itu mempermudah ya, Bapak. Waduh, 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 Jadi Alkitab. Bukan menghargai, enggak masalah Pak. Kami. Memang waduh. bilang. Ya, sudah, saya enggak mau lagi bahas hmm. lah kalau kayak gitu. Kami Tuh. ini bukan umat terjemahan Pak. Kami ini umat. Ya ya asli. Ya ya ya, saya bu, saya orang Indonesia. Kalau gitu saya stop aja lah kalau kayak gitu kamu. Ya sudah makanya, Pak. Oke oke, saya tinggal. Bapak kan ngomong itu. soal Quran, Bapak soal Quran. Eh. Kita tes, betul nggak Bapak bisa bahasa Al-Qur'an? Hmm. Dulu baru terjemahan Bapak, tak baru tafsir. Gitu, baru hadis, ada, Pak, ada. Ada tingkatan-tingkatannya. Ilmuannya apa? Bukan seenaknya aja langsung terjemahan aja. Kan nggak bisa Kusnita. begitu, Pak. Uangnya Kusnita. Oke, oke. <laughs> iya, dia mau nge- dia Nah, mau sekarang sa- ba- mana dia si Abdon nih? Aduh, lupa cara- yang mau nah, Ayatnya ya. Cara-caranya memang Air begitu. itu adalah Rasul Allah, Bentar, ya. Iya, dia mau menggiring. Saya udah biasa ngadepin yang kayak gitu. Jangan dibiasain, yeah. Pak. <laughs> Makanya langsung dipatahin aja. <laughs> Kamu yang harus ikutin gendang kita, bukan kami yang harus menarik. Aduh, kamu. Iwan Vila yang dihormati Allah, si Abdonnya udah mabur. Tadi di AMC dia ngomong soal sejarah perjuangan Indonesia. Katanya selama ada penjajahan, penduduk Indonesia makmur. Hmm. Bapak bilang, kalau makmur, kalau 
kalau makmur bambu runcing nggak bakalan dite- ditebangin itu. Iya soalnya pas zaman penjajahan Indomie itu melimpah ruah. Indomie nah me- tapi dalam melimpah. sejarah yang jadi pengkhianat kebanyakan mohon maaf umat iya. terjemahan. Hmm. Lanjut. Lanjutlah. Iya zaman penjajahan itu yang teritung cabang Melayu ini paling banyak punya garam mereka tuh. Gak tahu kan kalau garam dulu barang mewah? Ya gini bang, secara ini soal Rasul tadi jawaban Pak siapa? Aisyah itu benar. Apa itu Rasul? Apa itu Nabi? Mereka itu Nabi dan Rasul nggak tahu. Kita kalau Rasul pasti Nabi. Kalau Nabi belum tentu Rasul. Betul. Nah, itu ayo. makanya ayo. definisi Rasul dan Nabi aja mereka itu masa Rasul Paulus itu lebih tinggi daripada. Ayo. Nabi Isa Alaihissalam, Yesus kalau di Kristen coba. Ulali, Yesus Yesus Nabi, Hah? Yesus cuma Nabi. 